Und jetzt sagt man, komm, aber da die. Zelle. Die Kalke, den haben wir diskutiert, der Rete Monoplico. Monoplique Features, die haben wir diskutiert. Usko da dekne. Monoplique Features, die haben wir Features, there are a number of features, source supplier of the goods are quality, profit maximizing fund, price maker, and super number profit, very high barriers to entry. Barriers to entry, both high. How many profit competition we got up? Free entry and exit. Yeah, we got it up to do such as other out of another type. तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम्पल इन्होंने यूएस टीम की दी दूसरे कॉम की दी नेशनल फुटबॉल लीग की दी जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये शेरोज क्या पूछ रहे हैं इंटेल इंटेल के अंदर भी हाँ इंटेल में भी अब वो प्रोसेसर ठीक है इंटेल के प्रोसेसर पेंटियम के प्रोसेसर सेलरॉन के प्रोसेसर लेकिन कोई ना कहीं और उसका अल्टरनेट मौजूद है तो लेकिन पाकिस्तान में अगर हम प्योरली मैंने तो ये कहा था कि ये आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ एक्सपीडिशन है जरूरी नहीं है जितनी ये चीजें बताई हैं ये आपको प्रैक्टिकली कहीं पे नजर आना बहुत मुश्किल है कि जहाँ सिर्फ एक ही हो उसका हाई वैल्यू स्टूडेंट्री हो प्राइस में तो नो सबसे चूस ना हो वो सारी बातें प्रैक्टिकल नजर आना मुश्किल है जी शेवर्स एंटर की समझ आ गई अच्छा पाकिस्तान में अगर देखें तो वापदा एक हमें नजर आता है कि जिसके पास जिसके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो हमें सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है जो हमें उससे ली जानी पड़ती है और बैरियर्स टू एंट्री है वापदा या इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के अंदर हाई बैरियर्स टू एंट्री है हर बंदा बिजली के कारखाने नहीं लगा सकता पाकिस्तान में कानूनी पाबंदी है कानूनी तौर पे ये पाबंदी है कि जनाब आप बिजली बेच नहीं सकते जनरल पब्लिक को जनरल पब्लिक को बिजली सिर्फ गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने उसके लिए वो वापदा को नॉमिनेट किया था ठीक है लेट्स सी के ये तो सारी बातें ठीक है आप कहते सर चले अच्छी बात हो गई ये हमें समझ आ गई कि जी जो मुनाफली की इस तरह की लेकिन मुनाफली की कंडीशन में मुनाफली के स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि उसमें जो रेवेन्यू की कर्व है वो कैसी होंगी रेवेन्यू कैसे बिहेव कर रहा होगा मुनाफली के स्ट्रक्चर के अंदर तो उसके लिए वी कैन सी If this is the price, this is the quantity, then we can determine the total revenue, marginal revenue, and average revenue. I say, you know, get in those in a chayo, basically, get those in a chayo, price and quantity, or umki base paper on total revenue, marginal revenue, or apna average revenue, calculate kar sakte hai. और इसमें हमने कहा था कि प्राइस मेकर प्राइस मेकर लेकिन प्राइस मेकर डिपेंड करता था उसके डिमांड स्केड्यूल के साथ कल के दिन की डिस्कशन अगर याद हो तो हमारा डिमांड स्केड्यूल में क्या होता था प्राइस ऑफ क्वांटिटी इफ प्राइस वाज नाइन क्वांटिटी डिमांड इट वाज वन प्राइस वाज एट क्वांटिटी डिमांड इट टू प्राइस रिड्यूस टू सेवन क्वांटिटी डिमांड इट इंक्रीज टू थ्री Price reduced to six, four, five, five, four, six, three, seven. ये एक हमारे पास डिमांड स्केड्यूल है, जिससे के हमें नजर आ रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है, if it can reduce price. It can increase its demand. अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को 
इंक्रीज कर सकता है अगर वो प्राइस रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्राइस चेंज कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि आप एक यूनिट बेचे तब भी उतने पे था दूसरा यूनिट बेचे तब भी सेम था तीसरा यूनिट बेचे तब भी कोई था चौथा यूनिट तो उसका प्राइस आपको मार्केट की प्राइस अडॉप्ट करनी पड़ती थी आप खुद से प्राइस नहीं बना सकते थे जो मर्जी आप जितने यूनिट बेचना चाहें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करती परफेक्टली इलास्टिक और यहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है इम्परफेक्ट कंपटीशन की वजह से हमारे पास ये इख्तियार आ गया कि प्राइस के अंदर चेंज करते हैं तो हमारी डिमांड के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आती है ठीक है जी ना इफ यू कैन बिल्ड दीज थ्री ये जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू के साथ कैलकुलेट हो सकता है वी कैन कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू प्राइस इन टू क्वान्टिटी सिंपल पी क्यू प्राइस इन टू क्वान्टिटी टोटल रेवेन्यू क्या है नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ये हमें टोटल रेवेन्यू के अंदर तो क्लियर नजर आ रहा है कि सर्टन प्राइस रिडक्शन तक तो हमें फायदा नजर आ रहा है लेकिन सर्टन प्राइस रिडक्शन से जब नीचे आप जाते हैं तो आप या टोटल रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है तो इसका यह मतलब हुआ कि आप हर वक्त प्राइस रिड्यूस भी नहीं करना चाह रहे होंगे लेकिन किसी वक्त प्राइस रिडक्शन आपके लिए फायदेमंद होगी उससे आप प्राइस आपस प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रहे हैं टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है मार्जिन रेवेन्यू रेवेन्यू क्या था मार्जिन रेवेन्यू था नहीं चेंज इन टोटल रेवेन्यू वर्ल्ड बाय चेंज इन क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू चेंज कितना आया 169 पहले तो पहले वाले में तो 90 से 9 आ गया दूसरे में 169 सेवन सिक्सटीन ट्वेंटी वन फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री एंड देन एवरेज रेवेन्यू क्या था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल्स टोटल रेवेन्यू क्या थी नाइन डिवाइडेड बाय वन That is nine. Sixteen divided by two. That is eight. Twenty-one divided by three. That is seven. Twenty-four divided by four. That is six. Twenty-five divided by five. That is five. Twenty-four divided by six. That is four. Twenty-one divided by seven. That is three. G. Very good. Now, yeah, we see. ये एक क्वेश्चन आई क्या पूछ भी चुका है कि जनाब ये मार्केट की कंडीशन बताइए कौन सी है प्राइस इविकल टू ए आर विकल टू एम आर नॉट इविकल टू ये कौन सी मार्केट की कंडीशन इसका आंसर था इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में क्या था परफेक्ट कंपटीशन में था पाई प्राइस इजिकल टू ए आर इजिकल टू एम आर वो एम आर पे था आपने ठीक कहा था और साथ में अगर हम ये भी कह दें इसको यूं कह दें और अगर हम इनको फैक्ट को दोबारा सर इस तरह के ए आर वे ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर ये देखिए 
AR is greater than MR. AR is greater than MR. AR is greater than MR. So, monopoly condition ke under, hum hai nazar aar hai, ki price, ye dhoon do conditions ki, ye clear ni hume yaan pe nazar aar hai. AR is always greater than MR. Then, if perfect competition mein ye condition hai. Price AR ke power or AR MR se bada. Then, ek cheez or yaan se natija aas ki karna hai hume. Ki na, जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है उस वक्त तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है और जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करना शुरू कर देता है दो नतीजे आप बस ये एक ये in perfect competition mein price illegal to AR but AR and price are greater than MR aur dusri baat ke jab tak aapka MR positive hai aapka total revenue increasing trend show karta hai aur jaise hi MR negative hota hai total revenue decreasing trend decrease hona shuru ho jata hai clear is mein koi mushkil अगर आपकी बेस परफेक्ट कंपटीशन की स्ट्रॉन्ग है तो आपको यहां पे ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी अच्छा अब इसका ये तो बात हमने कहा कि चले आपने टेबल बना दिया इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करें लेट्स पुट इट ऑन सम ग्राफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आवर Total revenue will move like this. TR take up the peak to per jaga or peak to per jaga if it decrees on a shoot rate. Total revenue will move like this. Or jaha pit total revenue decrees on a shoot rate. This comes up your part. This comes up your part. In our key, do TR or MR. जहां पे ए आर नेगेटिव होना हुआ टोटल रेवेन्यू डिग्री होना शुरू हुआ ए आर के नेगेटिव होने के ऊपर ये सारी जो ग्राफ हमने बनाया जो ये ए आर की कंडीशन निकाली जो एम आर की कंडीशन निकाली ये कहां से निकाली इधर से AR will always, always be more than MR. Isi vajah se AR is always more than MR. AR curve is on positive side still when MR has crossed to negative. This is the AR curve in imperfect competition in, and this is the MR curve for imperfect competition. Perfect competition mein kya tha? Perfect competition mein ए आर और एम आर दोनों हमारी सेम टाइम थी क्यों क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन के लिए यह पढ़ा था ए आर इज इक्वल टू एम आर जी एग्री और नॉट आमिना स्पेशली आमिना से बात करो अभी अभी क्लास में आए जी आमिना समझ आ रही है आपने आपने क्लासेस पिछली जो लेक्चर में वो कई वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी हैं और ऑन एंड ऑफ आप ले भी आती हैं क्लास में सो दैट्स माय कंसर्न देखें चलें अगर कोई क्वेश्चन हो आप क्लास पे रेगुलर के टाइम करें टाइम पे करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ तो यहां पे हम क्लैरिटी ये हुई कि हमारी इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर वी विल हैव ए स्लोट एमआर एंड एआर 
फ्लैटर नहीं होगी जिस तरह से परफेक्ट ऑब्जर्वेशन में थी फ्लैटर फ्लैटर नहीं होगी स्लोप्ड होगी और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो वहां पे डिक्रीज होता है जहां पे एवर एंड आर इज गेटिंग इनटू नेगेटिव कैरेक्टर ठीक ठीक हो गया अच्छा अब वो ही क्वेश्चन जो हमने पहले परफेक्ट कंपटीशन के सिस्टम में किया था कि सर ये बातें तो आपने समझ आ गई कि रेवेन्यू की कर्व स्मूथ सी है वो स्लोप होगी ठीक हो गया बट व्हाट वी वांट टू नो दैट हाउ वी कैन डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा मुनाफे के लिए तो वो हमारे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी यहां पे हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहले पढ़ी थी वो यहां पे भी होल्ड कर रही है कोई नई कंडीशन हमने यहां पे डिस्कस नहीं करनी इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन सी थी वन कौन कौन सी थी इधर आता है दो कंडीशंस थी कौन कौन सी थी पहली बात तो सही कह रहे हैं और फिदा एम सी रिकल टू एम आर एंड देन एम सी कर्स एम आर फ्रॉम बिलो मतलब जिस पॉइंट पे वो बराबर हो रहा है उससे पहले एम आर एम सी से बड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट आप कहेंगे सर ठीक है इक्विपमेंट पर आप डिस्कस कर देते हैं इक्विपमेंट ऑफ यार दिस नाउ वी हैव शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट एंड देन वी हैव दिस मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट Now we have this M R and this A R M R and A R. ये दो कर्व हमने जो अभी सीखी हैं अभी हमने ये कर्व सीखी हैं M R और A R. अच्छा अब जो एक चलें हम इसको मनोपसी कंपटीशन में M R और A R अब यहां पे एक जो टेक्निकल चीज जो मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि डिस्कस कर लू यहां पे जो अभी आपके साथ ये डिस्कस की ये इनपरफेक्ट कंपटीशन के लिए हमारे डिस्कशन जब मोनोपली के लिए करना है मोनोपली की बात आएगी तो मोनोपली की एम आर और ए आर विल बी लेस इलास्टिक मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन की जब बात आएगी तो मोनोपलिस्टिक कंपटीशन की एम आर और ए आर विल बी मोर इलास्टिक यहां पे देखें मैंने ये एम आर और ए आर लेस इलास्टिक की है मैंने एम आर और ए आर यू नहीं की मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में एम आर और ए आर मोर इलास्टिक है मोनोपली की कंडीशन के अंदर एम आर और ए आर लेस इलास्टिक होती है ये छोटी छोटी सी टेक्निकल चीज होती है जो कि जब आप ड्रा करते हैं ड्राइंग करते हैं ग्राफ बनाते हैं पिक्चर बनाते हैं उसको डायग्राम बनाते हैं तो आप अगर इसको यू और यू कर देंगे तो वो फौरन समझ आएगा कि आपको आइडिया नहीं है कि जो मोनोपली है मोनोपली की कंडीशन में आपका जो डिमांड कर रहा है दैट विल बी लेस इलास्टिक comparatively, relatively less elastic, less elastic. और मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन भी अगर आगे बढ़ते हैं हमें नहीं जी नहीं नहीं मोनोपलिस्टिक कंपिटिशन अभी आगे बढ़ते हैं हमें सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ताकि हम जब वहां पर जाए तो तब भी आपको आइडिया हो जाए और यहां से भी हम जरा क्लैरिटी ले लें क्योंकि ये दो दोनों में दोनों में ए आर और एम आर सेम ही होने इस तरह ही होने लेकिन इसमें एम आर और ए आर 
लेस इलास्टिक है मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में एम आर और ए आर मोर इलास्टिक होगा स्लोप का फर्क होगा मोनोपली और मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में ठीक है क्लियर है ये दिशा फिर अंदाज सिर्फ डिस्कशन थी फॉर दिस एक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अभी हम अपने रेवन्यू क्लॉज को पढ़ रहे हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन के रेवन्यू क्लॉज को पढ़ रहे हैं तो हम अभी से ही कुछ अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि कल को जब हम ड्रा करें डिफरेंट कंपटीशन के अंदर डिफरेंट मार्केट के अंदर तो वी मस्ट नाउ दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू शेड्स अच्छा अब अब आपने मुझे बताना है व्हाट इज द इक्विप पॉइंट इधर इट्स पॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी वट इज दी इक्विपियम पॉइंट पॉइंट ए ठीक है पॉइंट ए इज द इक्विपियम पॉइंट पॉइंट ए इज द इक्विपियम पॉइंट वी विल बी ड्राइंग दिस उसको एक्सटेंड करेंगे आवर ए आर से हमारा रेवेन्यू आएगा और सी से हमारी कॉस्ट आएगी ये हमारा सुपर नॉ हमारी कॉस्ट लॉस का हमारा एक कंडीशन बनेगी जिसमें आवर कॉस्ट इज मोर एंड आवर रेवेन्यू इज लेस इस एरिया रिप्रेजेंट आवर लॉस ये लॉस का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है देन अगेन लेट्स पुट प्रॉफिट को की कंडीशन को condition this is mc is equal to mr emr this is the equilibrium quantity this is cost this is revenue ab ye cost tha ji yahan pe short term every cost kar ho gaya aur ye hamara revenue aa gaya ye ye aapke paas this area represent your profit area clear कोई मुश्किल तो नहीं चल लेट्स हैं जी के अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन दर इज नो बिट डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन डिलीवर ऑफ दिस डिफॉर्म फेसिस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बिकॉज द एवरेज डिमोक्रेसी कैन नॉट सेवेंटीसी सेट प्राइस एंड क्वान्टिटी If it's gas quantity price will lie. If range is quantity price will fall. Change it up. So now we are here. All we have done is condition me. This is our average cost. This is our marginal revenue. This is our average revenue. This is our marginal cost. MC we can do M R. Here we can see our cost only. Here we can see our revenue only. Here we can see our revenue only. Or here points to note. Super now profit. So now profit by charging the price above AC. This has the effect of exploiting the consumer. Total super now profits are this. This one does not produce efficiently. Efficiently produce the current. Yeah, but the efficiently now that the people are being profitable, they are very efficient. Efficient here. The firm can continue making super now profit in the long run due to existence of barriers to entry. So, for these two situations, for the short run, maybe. एंड लॉन्ग रन के अंदर भी दोनों सिचुएशन में मुनाफी वाले भाईजान 
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इस भाईजान को दोनों सिचुएशन में ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे इन भाईजान को फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये प्राइस मेटर है प्राइस टू सेट करते हैं तो डेफिनेटली अपनी कॉस्ट से हाई प्राइस सेट करेंगे प्राइस इतनी ज्यादा नहीं करेंगे जहां पे कि इनका कस्टमर बेस ही हो जाए लेकिन अपनी कॉस्ट बाहर आल सारी रिकवर करेंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे तो इसमें फिर आप कहते हैं कि सर इसका मतलब है कि मुनाफे वाला कभी भी लॉस में नहीं जाएगा ऐसा ही है ना मुनाफे वाला कभी भी लॉस में नहीं जाएगा अगर सारा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट तो लॉस में नहीं जाएगा नहीं सर किसी सिचुएशन के अंदर जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन क्योंकि इसका कंपटीशन कोई नहीं है जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन काउंटर द कंपटीशन लोगों को जो अगर कोई एंट्री हो रहा है मार्केट में एंटर होना चाह रहा है आपको कंपीट करना चाह रहा है जस्ट टू काउंटर द कंपटीशन You can monopoly can go into last factor, last area. Just अपनी price को वो reduce करेगी इस level तक लेके आएगी जहाँ पे उसकी cost भी कम ना हो. Just to draw, just to compel the competition to get out of the market. वो market से बुझाने के लिए उसको करेगी. वरना long run में और short run में दोनों periods के अंदर हमारा जो अपनी वाला शख्स होगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंजॉय कर रहा होगा <coughs> अच्छा इसमें एक बेसिक डिफरेंस जो हमारा मुनाफली और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें देखना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि हमारा जो फर्म है वो प्राइस टेकर है जो मार्केट से प्राइस मिलती है वो उसी पे ही उसको बेचना पड़ता है मार्केट ये नहीं देखती कि आपकी कॉस्ट क्या है और प्राइस उसके मुताबिक सेट नहीं करती मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होती है जो कि प्राइस को डिटरमिन करती है ऐसे ही है ना हमने चैप्टर टू और थ्री के अंदर यही चीजें पढ़ी थी यार तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने करनी है आपके प्राइस स्ट्रक्चर ने नहीं करनी तो परफेक्ट कंपटीशन में इसलिए चांसेस मौजूद हैं कि आपकी फॉर्म सुपर मार्केट प्रॉफिट कमाए क्योंकि हो सकता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस किस तरह की हो कि वो प्राइस आपको आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा दे जाए हो सकता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाए हो सकता है आप सब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लास्ट पे जाए हो सकता है कि आप शर्ट एंड पॉइंट पे चले जाए क्योंकि वहां पे प्राइस इज फोर्स्ड एंड इनफोर्स्ड बाय दी मार्केट और मोनोपली के अंदर प्राइस मेकर है हम हम प्राइस डिसाइड करते हैं मोनोपली वाला जो बंदा है वो प्राइस प्राइस डिसाइड करता है तो डेफिनेटली जब आप प्राइस डिसाइड करेंगे तो आप डिमांड को भी देखेंगे और आप अपनी कॉस्ट को देखेंगे आप ला हाला ऐसी प्राइस सेट नहीं करेंगे जो कि आपकी कॉस्ट से नीचे हो तो ला हाला लाजमी आप अपनी प्राइस अपनी कॉस्ट से हायर रखेंगे इसी वजह से मोनोपली की कंडीशन के अंदर हमने ये कहा कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाए और लॉन्ग रन के अंदर किसी वक्त किसी वक्त मोनोपली वाले बंदे को जरूरत पड़ सकती है जस्ट टू काउंटर दी कॉम्पिटिशन वो अपनी प्राइस अपनी कॉस्ट से भी नीचे रख सकता है और लोगों को कंपटीशन को बुझाने के लिए नथिंग एल्स अच्छा मोनोपलिस कैन बेटर एंट्री फ्रॉम कंपटीटर विद मोनोपलिस होल्डिंग सिग्निफिकेंट मार्केट पावर्स इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्ट इन द वे दैट प्रिवेंट्स अदर फॉर फ्रॉम एंट्री दी मार्केट इन प्रिंसिपल इफ दे आर एबल टू मेंटेन बैरियर्स टू एंट्री हाई अदर फॉर्म विल नॉट बी एबल टू एंटर and they can retain their excess profit these common there are three common categories ab wo barriers to barriers to entry ko design divide kar rahe define kar rahe hain bata rahe hain 
कौन कितने टाइप्स हैं जी स्ट्रक्चरल वैल्यू स्ट्रक्चर देन वी हैव स्ट्रैटेजिक एंड लीगल एंड नंबर थ्री पे टाइप्स ऑफ में लीगल बैरियर टू एंट्री स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर ऐसे के मार्केट का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर एंटर होना उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना उस प्रोडक्ट के लिए कंपीट कर पाना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा इस तरह के जो बैरियर हैं उनको हम स्ट्रक्चर बैरियर टू एंट्री कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो शख्स मुनाफिस्ट होगा डेफिनेटली हाई लेवल पे बड़ी मिकदार में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और जो शख्स नया आएगा उसको प्रोडक्शन कॉस्ट हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी एनर्जीज नहीं होगी जो हमने अपनी ग्रीन ऑफ लेबर के अंदर हमने चेक किया था जो इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात की थी वो ज्यादा जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल इंजॉय कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है जो छोटा शख्स आएगा जो छोटा प्रोड्यूसर आएगा जो कंपटीशन के लिए आएगा जो नया कंपटीटर आएगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुरू में हाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी वर्टिकल इंटीग्रेशन ये क्या चीज होती है इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेट कर देना किसी चीज को एक दूसरी चीज के साथ मिला देना इंटीग्रेट कर देना तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि आपके सप्लाई चेन सप्लाई चेन क्या होती है फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए पहले हमें कॉटन चाहिए कपास चाहिए फिर उस कॉटन से हम यान बनाएंगे और फिर उस यान से हम अपना कपड़ा बना सकेंगे सादा से बात तो सप्लाई चेन में वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर करनी हो कोई जो स्टिचिंग प्लांट है उसने अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कॉटन कॉटन से बना यान और यान से बना क्लॉथ अगर मैं क्लॉथ प्रोड्यूसिंग कंपनी हूं तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह बैठा हूं यान बनाने वाला भी कारखाना अपने साथ ही में ला देता हूं वर्टिकल इंटीग्रेशन ये वर्टिकल ये वर्टिकल है वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया हमने चाहे वो कॉटन वाला था उसने कहा मैं अब यान बनाना भी शुरू कर देता हूं मैं अपना क्लॉथ बनाना भी शुरू कर देता हूं तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन वो एक ही कंपनी के अंदर एक ही बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब मिला देना तो अगर कॉटन उगाने वाला कहे कि मैं कॉटन उगा के बेच देता हूं सिर्फ उसकी बजाय मैं ये करता हूं कि मैं जिन्हें फैक्ट्री में लगा देता हूं मैं जान बनाना भी शुरू कर देता हूं तो वो अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा होगा तो मुनाफी वाले शख्स ने क्या किया होगा उसने डेफिनेटली अपने जो प्रोसेस की सप्लाई चेन है उसको भी सबको अपने साथ बना लिया होगा ताकि कहीं से उसको कंपटीशन का भूख आ सके कोई इस तरह ना हो कि मैंने क्रॉप प्रोड्यूस करना है तो कॉटन वाला बंदा कहे कि मुझे ज्यादा पैसे दो वो कॉटन वाले को भी अपने साथ इंक्लूड कर चुका होगा ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरह की हर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एग्जांपल मौजूद होती है उससे वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सिस डेफिनेटली जो मुनाफे वाला बंदा है उसके पास ज्यादा तादाद में रिसोर्सेज मौजूद होंगे और एक्सपर्टेज और रेपुटेशन ऑफ इनकम जो पहले से मौजूद है वो देखेंगे यार है तो पहले बता है नौ बंदा है पता नहीं है ना कोई ऐसे ही चीज बना सकेगा अच्छा कपड़ा बना सकेगा अच्छी बिजली बना सकेगा नहीं बना सकेगा एक्सपर्टेज उसके पास मौजूद होंगी या नहीं होगी वो पता नहीं होगा देन वी है 
चॉइसेस बाय मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्ट टू मेक एंड शी हार्डर जैसे ये था मेक एंड शी हार्डर लॉस करना शुरू कर दे मेक एंड शी हार्डर रोक दे रोक दे अपने राम मटेरियल को कंट्रोल कर ले किसी और शख्स को राम दे बेचे ही ना प्रीडेटरी प्राइसिंग प्राइसिंग लो कर दे जैसे हमने कहा यहां पे भी प्राइसिंग लो कर दी इसमें यहां पे प्राइसिंग लो कर दी फिर मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तो जब बड़ा शख्स है बड़ी कंपनी है जो नौकरी वाला है उसके पास बजट भी ज्यादा उसके पास रिसोर्स भी ज्यादा है मार्केटिंग भी अच्छी कर सकता है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है फिर लीगल बैरियर्स में एंट्री है ला में जैसे हमने कहा कि कोई शख्स बिजली बना के बेच नहीं सकता है क्योंकि कानून ने बोल दिया है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजली बना के आम पब्लिक को बेचेगी आप नहीं बेच सकते अगर आप बिजली बनाएंगे तो आप गवर्नमेंट को बेचेंगे और फिर आगे गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को बेचेगी फिर कोई प्रोडक्ट आप किए जिसको पेटेंट करवा दिया है कोई कॉपी राइट ले लिए कोई लाइसेंसिस रिक्वायर्ड है जैसे मैं टीवी चैनल बनाना चाहता हूँ लाइसेंस रिक्वायर्ड है मैं ए, कोई बिजली का काम लगाना चाहता हूँ लाइसेंस रिक्वायर्ड है फिर भी लाइसेंस भी चाहिए और साथ में मैं जनरल पब्लिक को भी नहीं बेच सकता तो डिफरेंट बैरियर्स टू एंट्री मौजूद स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक एंड लीगल बैरियर्स टू एंट्री मौजूद होते हैं क्वेश्चन आ चुका हुआ है सीधा सीधा साथ जवाब है जिस तरह के हमने ये बताई है इन्हीं के जवाब से आपके नंबर बन जाते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक एंड लीगल और उसके अंदर जो आपने बातें की लेट्स कंक्लूड हेयर फॉर टूडे एंड लेट्स बी टूमारो अच्छा आपके मिड टर्म के लिए हमने सिलेबस तय कर लिया है परफेक्ट कंपटीशन तक पहले चैप्टर से लेके परफेक्ट कंपटीशन तक तमाम जो आपका टॉपिक्स हैं वो मिड टर्म में आपके टेस्ट होंगे ठीक है जी अल्लाह हाफिज